，自古权奸害善良，不容忠义立家邦。话说梁山好汉东征西讨，为朝廷立下赫赫战功，却不为奸臣相容。凯旋归来日，本应封妻荫子，却一个个惨遭毒害，令人扼腕。黎明，飘然而去，退隐江湖。自此江湖之上，再无好汉传说。人世之间，再无英雄踪迹。梁山好汉，他们没有死，他们只是躲起来了，对不对？或许吧。你叫什么名字啊？我叫施良成，先生。梁山好汉还会回来的，对不对？哼，你相信他们还会回来吗？我信。好。嗯。话说当年，水泊梁山一百单八将之一，小旋风柴进，也是辞官不做。退隐江湖，列位看官不知其中缘由。原来小旋风柴进掌管着水泊梁山，宝藏一座，只待来日再聚各位英雄，共图大事，共举大旗。话说那一年的三月初三，水泊梁山诸城水寨的大门可就开了。智多星吴用吴先生，英子，慢点儿，爹可撵不上你，别摔倒了。爹，什么是英雄好汉啊？舍名节，求大义，方乃真英雄也。又岂是寻常沽名钓誉之位所能比拟啊？你这个老夫子，我听不懂。不光你听不懂，爹也不懂。等你长大就明白了。啊！几位好汉，意欲何为啊？还请前辈将梁山宝藏的事儿再讲讲。饭吃，何苦这么苦苦的相逼啊？话可是从你嘴里说出来的。既然知道宝藏的事儿，就别藏着掖着。兄弟们找到宝藏，也分你一杯羹。宝藏，那只是说书人顺口呼召的。图的是看官们一个乐呵，我哪知道什么宝藏在哪儿啊？说出的话，泼出的水。爹爹，一了百了，咱们得不到。
别人也休想得到。爹！爹！山柴进，敢在梁山聚义厅杀人越货，我好汉英明。柴某，替天行道。梁山人，你能打家劫舍，我便可图财害命。乌鸦看朱黑，不觉自丑。兄弟们，别被他唬住了，抓住他，就算找到宝藏了。爹，爹，爹！
Mua trong vậy Mua trong vậy Thằng đó rồi Ây dạ, bố lão đi Nhi cỡ xoay sẽ cản qua lại lão Yêu để lão nhị đa giá à Quay yêu kăng hai chí phú hoa hoa thật chẳng sợ rũ hờ à Sự Phần yêu sổ dâng chú Thính rõ sư chú sư Đông Jin sĩ chí mình giá Sở mà gù ải thật chí sâu Gù cải chí Ờ, đi 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 Sự gù cải chí Nà thái thật hoa Yên gái sư bù cơ đô đơ đơ bảo bê lạ Zhe Gu Kai Zhi da Luo Shen Fu Tu, Ju Shi Jin Ci Yifu, Zi Ran Shi Bu Ke Duo De La. But, like Tang Da Ren this Luo Shen Fu Tu, like Duo De Ji Fu, it's not difficult. What does that mean? This is the one who knows Gu Kai Zhi, the one who knows the one who knows the one who knows the one who knows. 一存笔仙，化尽一载。其用笔细尽古朴，恰如春蚕吐丝。皆化作风格独到，故称顾家阳。这顾改之多才，其笔下山川数十的画风，同样是一绝呀、啊。疏密得宜，所谓人大于山，水不容犯。那这画到底值不值钱啊？此画。临摹人物，可得其神。不过，这细观人像之后的山水之影，便略输一二啊。临摹？那就是说，此画是假的。顾掌柜，你可别开玩笑。要不是你经营当铺多年，见多识广，谁敢和本官开这种玩笑啊？这真的假不了。就算唐大人拿把刀架在老朽脖子上，依然还是那句话：假的，那就是分文不值喽。未必。老朽曾在京都见过此等临摹高手，以此为生。按这幅画的成色，卖个百两银子不在话下。百两文银也能糊弄本。官，莫老弟，冲你一句话，本官毁了他。不过，你可要记着本官对你的信任呢前夺命中，监斩官抽出令签，往下一抛。那行刑刽子手杀气腾腾，举起鬼头大刀便冲压在断头台上的小老百姓而来。忽而一声霹雳震天降，李逵手持双斧从天而降，双臂一斩，刽子手血溅三尺。柴进带领一群好汉冲上刑场。好，好，好，好，好。穆掌柜，穆掌柜，老规矩。啊，老规矩。之后呢？好嘞。黑旋风李逵一劫法场，小旋风柴进开仓放粮，无辜百姓得解救。不良贪官遭报应。好。之后，梁山好汉为国出力，东征西讨。数年后，柴进受封武节将军、沧州都统制。
，又引奸臣当道，挂官而去。这小旋风柴进，远离官场，退隐江湖，可谓神龙见首不见尾啊！列位只知其一，不知其二。这小旋风柴进挂冠而去，实则隐忍而行，将之有违也。<笑>嗯、隐忍而行，笑死我也！当年梁山贼寇死的死，伤的伤，余下的几个被官兵追得固头不固定，这贼寇的脸硬往官面上贴，那叫哑巴吃黄连，有苦说不出啊！能不隐忍吗？啊！梁山好汉行侠仗义，不图虚名，岂是一些獐头鼠目之辈可比？这泥菩萨硬往脸上贴金，也是烂泥一堆，还将之有违义。那柴进当年如果没死，也是个缩头乌龟，有何出头之日？你这泼皮，爱听就听，不听就滚，叨扰俺们清闲。各位今天的茶水，我请了。小丫头，你说的柴进算不算缩头乌龟？哎，嗯。说，行侠仗义的好汉，我没听错吧？回应，客人花钱图个乐，人家愿意听什么你就说点什么。你管他柴进是不是缩头乌龟，他若是千年王八、万年龟，倒还好了呢。好歹比我们活得长久。爹，他摆明来砸场子的。丫头，人家砸，你就双手接着。你一个女孩子，还怕人家笑话你欠两小吗小丫头，你倒说说，那柴进躲起来有何说法？他如果再没有作为，一把老骨头都进棺材了。列位看官听好，这小旋风柴进掌管梁山宝藏一座，只等来日聚集天下好汉，再举大旗，共聚大义。桂英，说书人一时兴起，口吐莲花不打紧，可遇着不明理的，找你较真儿，你跟谁说理去？守这个宝藏不想服务，却勾结贼寇聚大义，你骗鬼啊！小姑娘，你知道“大义”两个字怎么写吗？啊？我不懂，可好汉不欺负百姓，柴进行侠仗义。可你告诉大家，柴进在哪儿？啊？哼，在哪儿？哪里我不平视，柴进就在哪里。让胡扯！跟个女娃娃一般见识，我女儿不懂事。小老儿，给你赔罪了。那老东西，你说柴进是不是缩头乌龟？是是是是是，他是缩头乌龟。哼，是吗
。什么人？休得猖狂！是梁朝。是梁朝。你这厮何方人士？你是？本地捕头，施良成。啊，在下杨逍，生意人，途经宝地，多有得罪。为何在此捣乱？前面看见姑娘口无遮拦，宣扬一帮梁山贼寇为英雄好汉，故而出手以正视听。皇上都不管，与你何干？呃，既然如此，多有得罪，多有得罪，告辞。站住！我看你不像生意人，来此有何贵干？我只是江湖上一个耍把式的，因不服前面姑娘伶牙俐齿，故而出言不逊，请多多包涵，告辞，告辞。各位，散了吧，散了吧，散了吧，啊！走，快点。穆老伯，您受惊了，多谢石捕头仗义相助。哎，职责所在，不谢。慧英，你没事吧？今天就闭馆歇息吧，我带你去逛逛。不去，你去忙吧。穆老伯，我公公在身，就先走一步了。好，捕头，请便。走。爹，您又怎么了？慧英啊，爹想通了，往后咱讲点别的。您是被那疯子吓着了吧？此人装疯卖傻，行为乖张，绝非江湖寻常把式。多一事不如少一事。慧英呐，往后就别讲有关柴进的那些事儿了，免得招惹是非。爹。开馆说书，什么样的人碰不上啊？您整天躲在小当铺里不理世事，像个老古董。您都草木皆兵了。你忘了，你生父不也是祸从口出吗？爹，我没有忘，我更没有忘记那天晚上救我的人就是梁山好汉柴进。哎呀，那柴进救你，本也不图回报。可我不能忘恩呐！今天这个人砸的是我的场子，毁的却是恩人的名头，我死也不能容忍。爹，您对我有养育之恩，柴进于我却有救命之恩。您不该说柴进是缩头乌龟。慧英。爹，您整天躲在小当铺里不理世事，像个老古董。老东西，穆老头，老古董，看来真的是老了。我果然老了，前辈果然不是一般人呐。本殿已经打烊了，阁下有何贵干啊？陶尔拉，在下手头现在并不宽敞，想典当个物事救下急，请掌柜的帮帮忙。典当何物？好精妙的手法，你瞒得了别人，却瞒不过我的眼睛。
阁下也非一般人，敢问尊姓大名？在下杨逍。这以前当前，不知阁下何意？这小丫头说的不错，这小旋风柴进，果然隐忍而行，将之有为也。你以为我就是柴进？我今日与前辈打个照面，发现前辈身上有一股江湖气。你我，谁也瞒不了谁。嗯，不错，我也觉察你非寻常之辈。你何以认为我就是柴进？今日听那小丫头说梁山柴进宝藏之事，我忽然想起十多年前我辈同行。也遇到过这么个事儿。那时，梁山宝藏之事在江湖上流传正盛，同行的一帮高手前辈赶来山里寻宝，不过，宝藏没找着，反而让柴进调了手金和脚金。从此之后，无人敢冒犯梁山。哎，本来黄毛丫头几句吹嘘的话。不用放在心上，不过他反而提醒了我：这如果梁山柴进隐藏在周围，他到底等的是什么？你以为他守的是宝藏？难道是荒山野岭？哼，以前辈的武功和魄力，还有谁比前辈更适合柴进这个身份？你想怎样？哼，你有财宝，我有人手，咱们共举替天行道大旗，大口喝酒，大秤分金，也正好圆了前辈一番心意。前辈觉得如何啊？我只是山头一老兵，只缘惦念昔日各位头领罢了。逢年过节，祭拜祭拜。你以为你一句老兵就能打发了我？信不信随你便。何况宝藏一说，只是说书人之间的流传罢了。哼，别以为这里是世外桃源，我已经打听过了，朝廷重臣高太尉一直不想放过你。小贼就是小贼，几句话就原形毕露。倘若我真是柴进，会与你等毫无道义之辈合作吗？倘若我真是柴进，你以为我会怕你吗？哼！我杨逍想要的东西，绝不会轻易的放手。把你的行踪报告给官府，你的好日子就到头了。想通了来找我，明晚子时，梁山山头再见。告辞。何等理由？
会赢，不到万不得已，爹怎么会做如此决定呢？这次，你一定要听爹的话。等过了这一时，我们再回来啊。女成父业，我从生父手里接过醒目那一刻，便打算在这里说一辈子书。到哪里说书不是说呀？爹何苦突然做此决定？是杨潇。杨潇，杨潇不是让石良城赶走了吗？那杨潇，绝非等闲之辈。如今我等招惹上了他，这让我想起你生父的遭遇。我不想重蹈覆辙。我知道你放不下石良城，可是我们还会回来。不。我放不下的是我的救命恩人。那天晚上，我迷迷糊糊记着他背着我一路奔跑。后来我在他背上又睡着了。等我醒来的时候，我就看到爹您。您说救我的人已经走了，我至今连他的样子都没有见过。当时，他确实走了。受人滴水之恩，当涌泉相报。我在这里说梁山好汉，就是为了等他出现，再见他一面。他是个江湖人，行踪不定啊。不，我隐隐的感觉到，他就在我的周围。有时候，我感觉到他就在书场看着我。听我说书，爹，我不会走的，对不起是你吗？杨潇。既然来了，就不必躲躲藏藏了。前辈，我知道你一定会来的。怎么样，故地重游，敢想万千吧？不过前辈千万不要过分忧伤，重振旗鼓。就在今天，我已经为你准备好了，聚一酒。没有驼的秤，不知轻重。先说服我的剑，再喝不迟。Yeah. 
，前辈好算计，想跟我同归于尽，一了百了。你活够了，我才刚开始啊！我太小看前辈了，一不小心着了你的道。不过前辈吃我一拳，想来好不到哪儿去吧。哈，不过话说回来，我杨逍是不见兔子不撒鹰。前辈要是抵死不合作，那咱爷俩继续玩下去。我呢？报官，领赏，凭前辈的名头，也值不少银子。对了，还有婚姻馆的丫头，卖到青楼去，还能横赚一笔，这买卖划得来。哦，我差点忘了，那可是你的亲生女儿，哈，小贼。不用试探了，爷爷我没你想的那么不堪。雕虫小技，你敢出来卖弄，胆敢动我家人者，杀无赦。我势必不择手段，将你追杀到天涯海角，让你无所遁形。哥。只见那风流将军、少年英才、小李广花荣，拈弓取剑，侧坐雕鞍，轻梳猿臂，翻身一箭射去。穆兰伯，你来了。嗯。爹，您怎么来了？慧英啊。你在此说书，也有些年头了。多年来，承蒙各位乡邻捧场，才得以有今日。我父女俩就此献花大家。今日，我想请各位乡邻做个见证。好，好，好。石良城，你可是中意我家慧英？忠义，忠义，是好事儿啊！爹，您今天是怎么了？当这么多人的面说这个，好像女儿嫁不出去似的。你让不让人活了？慧英啊，倘若你与梁成素不相识，爹也不勉强了。可你俩打小一起长大，青梅竹马，你的心思。爹明白，自古女大当嫁，迟早的事儿。不如就此了结爹的一片心事吧。就这么定了，我替你二人做主了。各位乡邻作证，今日就是你们二人婚约之日。恭喜恭喜！谢谢谢谢。谢谢，谢谢大家。恭喜恭喜恭喜！谢谢，谢谢。多谢，恭喜恭喜啊！里边请，恭喜啊！哎，里边请，恭喜，多谢多谢啊！里边请，头大喜，头，恭喜恭喜恭喜恭喜啊！呃，兄弟们借着薄礼来骗吃骗喝啊，头可别见笑。兄弟们来了就好。只管上楼吃喝便是。好嘞，摆上摆上摆上。来来来，来请，来。这帮厮婆婆妈妈的，真是过早。梁成啊，随他们上楼吧。啊，快快快快快快，来吧来吧来吧来吧，来来，小伙来。都来看看啊，都来，恭喜恭喜啊！啊，恭喜恭喜。
不错，此乃笔走龙蛇。笔走龙蛇，银钩铁画。你是何人？你想干什么？欲铲除，不成敬意。请大人饶恕小人冲撞之罪即可。你到底什么来路？小的江湖人。江湖人。一个江湖人私自潜入本官的家里，胆子倒是不小。如果不这么做，小的怎么能见到大人的跪体呀、啊？说吧。说什么？你不是个江湖人。大人，小的确是为礼而来。这件事如果做成了，以后大人。不但荣华富贵，小的也可以跟您沾光啊！何来的荣华富贵、啊？大人旁边的老朋友穆掌柜，就是难得的荣华富贵。穆掌柜，一个开当铺的，他从头到脚哪儿值钱？若他是昔日梁山的贼寇，小旋风柴进呢？小旋风柴进。就他，听说朝廷重臣高俅、高大人对这帮贼寇耿耿于怀，一直想斩草除根。随便抓个人就说是柴进，你是想让本官在太尉面前丢丑啊？大人，你只要稍微助小的一臂之力，我保管让他亲口承认自己就是柴进。混账！穆掌柜多年来循规蹈矩，为人本分，岂容你随口诬陷好人？你是想从穆掌柜身上得到什么好处吧？大人多虑了，小的只是想领几个赏钱。如果大人被高太尉重用，想来不会亏待小的吧？本官看你不像个傻瓜。只想领几个赏钱，似乎也值不了你玉蟾蜍的本儿啊！大人真是官场上的生意人，既然这样，小的直说了吧。那小旋风柴进，掌管梁山、宝藏一座。如果我们把柴进抓了，逼他交出宝藏，大人得权，我得财。要不然，宝藏，二一天作五，你我平分。四六，大人，不能再少了。事成之后，大人效命高太尉，前途无量，大展宏图啊！本官。以为你说的颇有些道理，那么你想让本官如何帮你啊？梁山有宝藏，鬼扯！真要是有宝藏，早就让人给翻遍了。一个江湖骗子的话，大可不必相信。不过，不过，若老穆真的是柴进。值得冒险一搏呀！高太尉手谕，中都县令汤定贤，捉拿梁山余孽柴进有功，就此任命为冀州知府，即刻上任。哈哈哈哈哈！多谢太尉恩典。
。不过，要是让杨潇那王八蛋给晃了，那穆老头不是柴进的话，我就失去这个帮手了。施良辰又是他的女婿，到时候俩人合着跟本官作对，那就是大大的。大人，孰轻孰？大人召唤属下，有何要事？先来吧，石捕头，本官找你来，确实是有要事拜托。此事得辛苦你亲自跑一趟。三日后，您见李大人的纳妾之喜，本官略备薄礼，且修书一封，全作贺喜。你可代表本官前往。何时启程？即刻。是大人。石捕头，在你大喜之日，本官定会前去捧场。谢大人。就是这句话。不过前辈，你我何时才能坦诚相见呢？咱们撂个底儿吧。你到底是穆掌柜呢，还是梁山小旋风柴进？好让我知道，我到底跟谁打交道，心里踏实。没错，我就是梁山柴进。那么我要的东西呢？没有。真没有！我梁山好汉拒过谁？胆敢再得寸进尺，让你后悔莫及。这是你自找的，今儿还你！还是赝品，阿、啊、不，你是真品，梁山好汉小旋风柴进
。将军，还不如束手就擒。带上来。爹，爹快跑！爹，爹，爹，你为什么不跑？真的是你。爹真的是那晚救我的人，你每次都这样奋不顾身的护着我，怪不得我总觉得您就在我的周围。有的时候，我感觉您就在书场看着我，听我说书。爹，您怎么不早告诉女儿？好了，你们父女俩的事儿，回去慢慢聊。咱们该回去谈点正经事儿了，唐大人。看在我多年为你效劳的份上，此事与我女儿无关。放心，你我彼此关照即可。带走。在这守着荒山野岭啊！啊！我守的是我兄弟一片情谊。情谊？哼！情谊？我让你情谊，哪来的什么情谊？我情谊？哼！告诉你，老子不信。山兄弟情谊，即是你等鸡鸣狗盗之辈所能懂的。还情谊？我你说不说你？我让你唱去，乱说，说不说你？好，大口喝酒，大块吃肉，不喜欢，偏偏喜欢吃牢饭。年纪一大把，牢饭是你吃的习惯的吗？那我告诉你，说，翟某在你这个岁数时，就吃过沧州大牢的牢。
桂英啊，往后就别来了。你可在书上将自己的身世讲述出去，或许能避免你牵涉进来。我以前叫穆桂英，现在叫柴桂英。哎，缺丫头。打小就看着爹成天自个儿嘀咕，有时候发呆，有时候唉声叹气。爹不说。哪个能知道您的心思啊？往后莫管爹了，只管跟着石良成便是。我是爹的累赘，要不然爹早远走高飞了。胡说！爹怎么会舍弃你？爹还没听够你说的书呢。那也怪我信口开河，不然就没这事儿了。总之，我不能眼睁睁的看着他们拿您去邀功请赏。不怪你。实则是爹离不开这里。梁山是爹的家，就算死，也要死在这里。爹，我也离不开我的厂子。这不仅仅是您一个人的家，这里有那么多敬重梁山好汉的老主顾，还有石良城。有人来砸厂子，就把他们赶出去。梁山好汉不能就此没落。既然老天眷顾，让柴进变成了我的父亲，我就要跟他站在一边。双拳难敌四手啊，爹！您不能再单打独斗下去了。你说的对，梁山不仅仅是柴进的家，我们就与这等宵小之辈斗一斗。爹，大人，属下想问一件事情。嗯，大人特意调派属下前往临县，可是早有打算设局抓那穆掌柜。是柴信，小旋风柴信。他若真是穆掌柜，本官抓他干什么呀？本官还有求于他呢。那为何要隐瞒属下？避嫌呐！连本官都不忍心下手，他也算是你的岳父大人，你下得了手吗？他王法不可藐视啊！他是柴进又怎样？他不是还曾受朝廷封赏吗？他若是柴进。那便是朝廷册封的沧州都统制大人，胡扯！年轻人，稍安勿躁。听本官推心置腹为你讲来，这天下是皇上的，对不对？皇上最担忧什么人？是造反闹事之人。大凡造反闹事之人，脑后天生长着反骨，他们是不会安稳的，他们是世道动荡之隐患。一旦天下大定，必当除之而后快。可他们为朝廷出过力，也算是有功之臣，岂会有异心呢？那你说，他柴进有福不享，隐姓埋名躲在梁山脚下。到底有何图谋？这，可皇上对他们并没有感情杀绝之意啊！不过是那高太尉的一己私欲罢了。你小子就是脑壳子里进开水了。倘若皇帝事事亲力亲为，那还要我等臣子做摆设不成？替太尉办事啊，就是替皇上办事，这叫做。替君分忧，皇上不及太尉急了，这是哪门子的说道？这叫为官之道。小子，慢慢体味吧，你的路还长着呢。
伯父，嗯，我想问一句，你这么多年隐姓埋名，到底图个什么？很多人都以为我独守一片荒山，定有图谋。多少次我也曾想过，我到底图什么？是啊，连汤大人都不相信宝藏之说，伯父隐姓埋名守在这荒山下有何用呢？我已行将就墓，既无所图，何苦执着？可要想当年我等兄弟一路走来，他们可有所图？武松兄弟为兄弟报仇，受任西门庆；为兄弟出头，罪打蒋门神。化和尚鲁智深，出家未弱女子，三拳打死镇关西；黑旋风李逵，为柴某打抱不平，劫法场。你说这一切，又有何所图？我等踽踽独行，所图之事，不过是为了梁山道义二字。可毕竟今日不同往昔，梁山已经落寞了。江湖易变，道义不改，梁山好汉的旗帜不会倒。柴某独守山头，只为梁山道义长存。这也可说，就是我苦守的宝藏。先生，梁山好汉还会回来的，对不对？哼，你相信他们还会回来吗？我信。我明白了，我明白了。梁山好汉替天行道，这何尝不是百姓心中的一种念想？你要干什么？梁山人雨下的不多了，你不能折在这里。我这就带你出去。起来。成啊，此时还不到我该走的时候。我一走，势必累积你和慧英，累积无辜，有悖我梁山道义。我是听着梁山好汉的故事长大的，我相信他们还会回来。我不能亲手毁了那点念想。嗯，百姓更需要你这样有为的年轻人。李大可放心，念想是毁不掉的。说，万一你来闹事，就将此物交于你。杨之玉，老东西真有你的！这可是你爹给你救命的宝贝。不过这个东西只能用一次。这杨之玉可非寻常之物，哼！你要是再跟我说梁山没有宝藏，我可不答应了。怎么样，想通了吧？没办法，本来想借十两城之力，可托这灵雨之苦，可惜啊，他也没有什么办法，所以只能靠你了。
，靠我就对了。官府上下，没一个靠得住的。你爱才爱到锲而不舍的地步，也算是难得一见的人了。哼，你不知道吗？有了银子，才有面子。这不就是你想要的东西吗？这不是梁山宝藏。你说的对，这是滕大人的宝库。我曾有幸拜会过一次，里面全是民脂民膏。好汉，动手吧，这才是你该做的买卖。前辈，你这招借花献佛可不好啊。这不是明摆着跟官府作对吗？我杨逍图个稳当，可不想让官府每天贴榜缉拿，一辈子都见不得光。过了这村儿，可没这店了。我手里没有宝藏，梁山人劫富济贫，不留余粮。你等江湖小辈，始终弄明白，与我梁山人有何不同？那我告诉你。我等匡扶正义，你等不过恃强凌弱，道本不同。一帮吃粮食不办正事的东西，石良城，亏你昨天还替柴进鸣冤叫屈，啊，都差点在本官面前击鼓鸣冤了。怎么着，今天让柴进打脸了吧？这巴掌打的是火辣辣的，本官都替你疼。大人，属下认为柴进越狱不合常理，合理。河里就不叫草寇了。梁山好汉不过如此，还不快去缉捕柴进官？是，大人。站住！抓住柴进，本官网开一面，成全你和穆慧英。否则，你自己掂量。走。来，本官是心慈手软了。你怎么又来了？小的专门为大人排忧解难来。你个不走正门的东西，能排什么忧解什么难呢？本官这儿撞了哪门子邪了？最近遇到的都是飞贼，打不着狐狸反惹一身骚。大人，你那帮人中看不中用啊！对付柴进，还得要江湖规矩。你知道柴进的去向？啊？说吧，想捞什么好啊？还是那句话，我得财，大人得权
大人把柴进进贡给高太尉，可以荣升一府之长。四品大人，我已经打听过了，荣升一府之长，需要三十万两。三十万两。本官与你慢慢算这笔账，三十万两买个知府不假，不过，那可是明码过手。这柴进可是个暗麻子，他要是在半路上死了，或是被人给劫了，那本官岂不是赔大了？说来说去，你这筹码不足抵市价的十之一二。那三万也成，三万。你可知三万雪花银有多少啊？本官为官十年，朝廷俸禄不足三万。拿着重犯要挟朝廷命官，你的人头可值三万？自个儿几钱几两的命不知道，贪多折寿。嗯，哎，大人，可不能这么算。三千两银子。见好就收，拿了赶紧走。有本事赚钱，还得有命享福呢。本官保你这笔买卖做的踏实。好，明天野狐令见。一言为定。只许你一个人带柴进来。你这富贵可棘手的很呐！再棘手也不会白忙活。棘手，放箭。倒是你我在联手，何为之理？那为何伯父不早点告诉我，免得我担心呢？此事越隐蔽越好。你若过早射入进来，怕瞒不过唐县令的眼睛。他平时看似喜怒无常，没什么头脑，实则善看人心，精于算计。那杨逍刚刚挣了唐县令的钱财，他侥幸逃脱，还敢回来？正因如此。他一定会来，就给他来一个里应外合，请君入瓮。梁成，这将是一场困兽之斗，替我照顾好慧英。岳父大人，敬请放心。
，十村八寨，各路英雄好汉都到齐了。各位，如果干了这一票，就可以一劳永逸了。就凭这个，我们十八路人马就明火执仗的闯进镇子去？这可是明着挑衅官府啊！当年那所谓的梁山好汉，不就是这么做的吗？我们不是他们，沾点仙气也成不了仙。各位看官听好，小旋风柴进掌管梁山宝藏一座，等日后召集各路英雄好汉，共举旗，再聚大义。什么意思啊？那镇子里的百姓都听过，柴进。欲举旗再聚义，可如今柴进正在县衙的大牢里。这于是乎，他的手下前来劫狱，还趁机洗劫了镇子。这不又是一个广为流传的梁山好汉的传闻吗？啊！不错，要是官府追查起来，这笔账。咱们也得算到他梁山柴进头上。嗯，倒是我再杀了柴进，来个死无对证。老大，梁山人攻城略地，从不谋面。就你能，就你能，你能，你，出发。我的藏宝库。我现在让你算计算计，你值多少银子？杨秋，你敢动我？我可是朝廷命官。<笑>动你的人不是我，是梁山好汉。哈哈哈！你披上梁山贼寇的虎皮，也没他们那点骨气。你骨子里就是个小贼，你永远也成不了气候。梁山好。汉替天行道。若是你们杀了这狗官，便是以我好汉为伍，不然，人头难保。老头，我一大把岁数了，没见过梁山好汉还蒙着脸鬼鬼祟祟，他让我等寻常百姓，就是。就是就是杀死他！大家随我杀出去！杀！杀！杀！杀！杀！
清醒，真是个缩头乌龟。柴某坐手钓鱼台，只等你上钩。此贼失手，我可设法替岳父证明，还梁山好汉一个清白。关子两张口，你与他们说不清楚。柴进一死，一切都结束了。只有我等。是人心中自有一杆秤。